Falar um pouco de como eu comecei, é, meu contato com a música foi por volta dos 11, 12 anos. Comecei a fazer aula no Projeto Guri. E lá eu fazia percussão. Então, meio que cedo assim, eu já tive esse contato com a música. E aprendi bastante, assim, porque lá são aulas em, em conjunto, né? Então, é, você aprende a tocar em conjunto, não só o seu instrumento, mas você aprende a, a prestar atenção no que está rolando ao seu redor. É, a partir de, de quando fechou o polo lá, ele foi transferido para o centro lá, aí eu estava com 14 anos, aí eu entrei fazendo bateria, aí abri o curso de bateria que você fazer. É, aprendi bastante também, aulas, mesma coisa, aulas em grupo. É, depois eu, eu entrei na Big Band do projeto também. É, eles têm um grupo de referência em, em que você presta testes para conseguir uma bolsa. E passando nesse teste você ganha a bolsa e, e toca lá em ensaios regulares lá. É, a gente tinha ensaios bastante frequentes, a gente é, tinha apresentações também. E eu tive a oportunidade de tocar com vários artistas renomados através do projeto, que foi bem legal para mim. Aprendi bastante é, com, com essas pessoas. E o legal do, do Guri também é que eu tinha esse, esse contato também com, com o palco desde cedo. Então, eu sabia... Eu, é, eu acostumava com o palco, é, então, com o decorrer do, do tempo, eu vou perdendo um pouco o medo, assim, de, da primeira apresentação. E também eu ganha, ganhei a, aquela noção de responsabilidade, de tá? estar apresentando um trabalho sério que as pessoas vão ver. É, então, eu aprendi bastante. É, a partir disso, faz dois anos, eu entrei no Conservatório de Tatuí. Estou aprendendo bastante lá, lá só tem professores de altíssimo nível. É, respira a música o dia inteiro lá, chega lá, já tem um cara estudando no canto é só um dia inteiro é, aprend estou aprendendo bastante também é, acho que é isso por enquanto atualmente é isso e atualmente também dando aula aqui foi algo novo para mim, gostei pra caramba estou gostando de dar aula pegando gosto mesmo <risos>
Por aí, por aí. Hoje você tem quanto? Eu tô com 22. Não, 11 anos já. Isso, né? Tô caramba. Legal. Você... O gosto do jazz e do PP, você veio de onde? Ah. Então, lá no Guri mesmo, a gente ah. trabalhava um repertório, tinha prática em conjunto, então rolava é, música brasileira, rolava jazz, rolava rock, rolavam os funks americanos. Vinha dire bem direto é. de lá, então. Aí comecei a ouvir e pegar gosto. Mas inicialmente eu era do, do rock, né? Do, do, pelo do aqui. Hoje não mais. Só não sei tocar, né? Mas... <risos> Hoje não mais. Não, até pode. curto o rock, mas não chego a ouvir muito, né? Eu sou mais dessa onda aqui. Essa aqui é a Big Band. Qual foi a maior dificuldade sua na, nas Big Bands que você tocou? Na Big Band, se não nessa música só. Mas eu sei que a Big Band ela tem bastante dinâmica. Então tem horas que você pode crescer, tem hora que tem que baixar a bola. Qual uhum. foi a maior dificuldade? Se foi isso, se foi outra coisa? A dificuldade. Bom, no começo eu tive um grave problema. Eu, eu sempre fui um cara de não tocar alto. Tocar baixinho aqui. Acostumei a desenvolver essa técnica aqui da pinça, eu fazia assim, só o dedinho aqui. Pá. E era isso. Na hora que eu fui tocar com a Big Band, eu tava tocando com eles. É isso. Não, vem mais, vem mais, vem mais. E eu tocando alto, assim, eu achando alto pra caramba, assim. E não tá, velho, só não tá chegando. A minha primeira dificuldade foi essa, acostumar com o som em conjunto de uma ação sonora bem maior, assim. Fora isso, leitura, tem que ter bastante leitura boa, assim. Por exemplo, às vezes pegar uma à primeira vista, lá pra ler, assim, pra aprender na hora, tem que saber ler. É... Depois, essa questão da dinâmica e de... É... Dessas nuances... É mais ouvido mesmo, seu ouvido tem que estar bem atento, assim. É, a partitura já vai dar uma dica, assim, já tá tudo escrito onde tem, onde você deve crescer ou, ou diminuir. Aí você tem que ficar atento. Ah, tem algumas nomenclaturas também da, da Big Band que indicam um, um ataque forte, algum, um, algum ataque mais seco. É, tem uma maneira de ler, é, por exemplo, uma leitura escrita do, do, dos trombones em cima aqui. Onde você pode comprar a ideia e tocar junto. E eu estava fazendo aqui, às vezes, com a caixa. Tá, 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 essa linguagem de, de jazz. E fica legal, porque é, a cara do, da Big Band é, é essa mesmo, assim. Nesse jazz, assim, mais, mais contemporâneo, assim. A galera não chega a usar muito o, o, a marcação do bombo direto, porque está na mesma área do baixo. Então mesmo que, meio que compete com a área do baixo. O ideal, se for fazer, é fazer ele o baixinho, que chama o feathering. É, meio que relando assim. A ideia é mais você sentir esse chão, para dar um, uma firmeza maior na hora que você estiver tocando, do que ele ficar alto. É, esse estilo de jazz ele é um pouco mais antigo. E a galera já ela tocava mais assim também, sabe? Esse, esse bom mais assim. Por isso que eu usei. Agora, se fosse. Se eu percebesse assim que fosse um jazz mais. um pouco mais contemporâneo, assim, eu já ficaria um pouco mais livre, assim, mais, mais free jazz mesmo. Mas, às vezes a música ela pede pra ficar pra frente, assim, deixa eu ver. Assim. afirmar o, o groove. Então você bota o, o, o feathering aqui, junto com o baixo, e ajuda a dar essa substância assim, no, no ritmo. É, bom, o que eu tinha para falar é uma dica. Eu acho que o, o legal assim, para todo baterista é ter uma boa noção de subdivisão. É, porque se a gente conseguir dividir os tempos por exemplo, em semicolcheias, a gente clareia a mente para a gente se localizar dentro do tempo. Assim a gente não se perde. A gente vai saber, por exemplo, no ritmo que a gente vai tocando, a gente vai saber é, 
em que lugar está caindo cada nota que a gente está tocando. E, e, consequentemente, a gente vai conseguir voltar, é, por exemplo, se entortar um pouco o ritmo ou ficar com contratempo, a gente sabe onde está, a gente está tá localizado, então a gente consegue voltar. É, eu vou dar um, um exemplo aqui. É, por exemplo...
Uso tanto ponta quanto corpo. Uso sim, os dois. É, o corpo é mais na minha situação. É, por exemplo. Entendeu? Não, eu acho isso muito importante saber, porque cansa muito você ficar no corpo. Né? E é Cansa. isso que está assim mesmo aqui. Ela não volta, né? Ela está não volta, você tem que ficar batendo. É, tem que... E aí a sua mão morre, basicamente. E é... isso foi uma das primeiras coisas assim, que eu saí. Entendi. É, tem que... Esse negócio é de desenvolver mais a pinça mesmo. Mas pra e os dedos. rebote também usar mais a ponta. É, porque às vezes você não tem muito rebote, mas você tem que usar o movimento dos punhos. E dos dedos juntos. Uso o pulso pra, pra subir. Assim, pra gente como baterista, a gente que tem que é, ser o coração da banda, acho importante a gente ter esse, essa desenvoltura do... Da, de manter o tempo do pulso, do centro de pulso, de ter um, um, um bom groove. E, e dentro disso está ligado é, a percepção musical também. É, de a gente estar tá atento não só ao que a gente está tocando, mas também a gente está atento ao conjunto. É, Para quem é iniciante, eu indicaria é, fazer mais estudos planejados, é, com, com metrônomo, tudo certinho. É, se a gente se for mais avançado, dá para fazer metade e metade. É, você faz treinos planejados e metade você sai meio que explorando, assim, faz a bateria seu laboratório e explora algumas coisas assim, diferentes, é, identificando alguns problemas seus. É, mas tem que sempre ter objetivo no que você está fazendo. Mas seja aleatório. É, por exemplo, se for estudar. Ah, vou estudar caixa.
Essa parte eu já não conheço muito não, assim, mas realmente é uma ramificação, assim, hip hop tem muita influência jazzística também, assim, ouvindo, assim, você percebeu ouvindo, é, esse lo lo-fi usa bastante, é, dá, pra ter, dá pra ter uma noção aqui, por exemplo.
Aquela coisa do que eu do, do prato na hora de entrar. Ah, isso foi triste. Porque você pode fazer, mas só por não você foi ruim. Ah, eu fiquei tanto na hora de entrar. Positivos. Principalmente o ponto, eu vou acrescentar mais uma pergunta. Uhum. Então, os pontos positivos e negativos de, de da aula, como tem sido, e como é para você perceber a, você aluno e você professor? Se você traz alguma coisa dos seus professores para cá, o modo como eles lidam, o como que você faz. É, é, deu pra sacar bastante, assim, quando o, o aluno não chega muito preparado pra aula. <risos> ah, você fica meio, não, de novo, isso. É que, assim, como eu, eu, eu gosto, assim, quando você gosta, você quer dar sequência no aluno, você quer ver ele evoluindo bastante. Aí, quando dá uma parada, assim, deu pra, deu pra sacar, assim, quando você não chega muito preparado na aula, assim. É... Eu gostei, assim, de... é porque é uma nova experiência, assim, de estar passando informação, assim, desenvolver um método para passar para a pessoa, é, eu achei bem legal. É, eu estou aprendendo bastante, assim, é, saber identificar como que a pessoa está, como que está o processo da pessoa, é, a gente tem que ter um olho crítico para saber o que, que ela está precisando na hora, se ela não está entendendo alguma coisa, você tem que... Uh, avaliar direito o que, que, que obstáculo ela está tendo de, de executar a, o exercício, no caso. Você tentar achar um meio para ajudar o aluno né, a, a executar daquilo da melhor forma. É, pontos negativos. É, acho que a parte do, de não estudar aí, é, às vezes de não ter dificuldade de, de saber o que... que o que ele está tendo na cabeça, assim, às vezes é um, é um dificultoso, mas é um processo, assim, que a gente vai aprendendo a lidar e vai melhorando aos poucos também. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Agradecer de novo o Matheus pelo espaço. Agradecer espaço para a gente fazer som, para ensinar, para aprender. Isso é muito importante. Tem gente que apoia, né, esse tipo de coisa e dar espaço para a gente mostrar o trabalho. Fico, fico contente também. É, agradecer o, a opinião de vocês aí também, aprendendo assim, com a conversa aqui. Foi muito legal. E fazer a saideira aí. Acho que eu estou com o Jais. Pode ser. Pode ser. É tudo.